असलमकुम भाषा और सहित अंश आलोचन ष्ठ पर्व आप स्वागतम आजकल आलोचनार विषय हे सूफिया कमाल शौकत ओस्मान फरुख आहमेद शेख मुजिबुर रहमान सैयद अलिउल्ला मुनिर चौधरी सुकान्त भट्टाचार्य शामसुर रहमान सैयद शामसुल हक जहिर रान हुमायून आजाद हुमायून आहमेद सेलिम आल दिन एवं सर्वशेष संक्षिप्त प्रश्न उत्तर नहीं आज के आलोचना करब यो खूब इम्पर्टेंट जेको परीक्षार जो बांगला भाषा और सहित अंश थे प्रश्न थक तई बार बार भिडियोटी देखते थकूँ इनशाला एखान हंड्रेड पार्सेंट कमन पा चैनल सबसक्राइब कर साथी थकूँ चलो शुरू करी सूफिया कमाल उन्नीस सौ एगारो साले बीस जून बरशाले शाइाबादे जन्मग्रहण करें तर प्रत्येक निबास कूमिल्ला कूमिल्ला सूफिया कमाल छे कवि बुद्धिजीवी और समाजसेवी बांगला साहित्य जननी सहसिका नामे खत बांगला साहित्य जननी सहसिका नामे परिचित प्रथम आधुनिक महिला कवि गीत कवि धारा कवि सहित्यकर्म सूफिया कमल सहित्यकर्म गो हम उल्लेख्य कब्य ग्रंथ हो माया उन्नीस आठ तेईस साल प्रथम कब्य माय कल अभिजात्रिक उद्धत पृथ्वी स्मृति कथामूलक ग्रंथ हो एक डायरि सूफिया कमल लेखा एक डायरि विख्यात कविता हे तहार ही पर मन देश विख्यात पंकोक्ति हे कवि नीरव कैन फागुन जे एस धारा बसंत बसिया तुम लबे ना कि गो ना कि तब बंदन ताहार मन पड़े एर अंश कुहलि उत्तरी तले माघेर सन्यासी गिया चलिया धीरे पुष्प शून्य दिगंत पथे रिक्त हस्ते यहाँ मन पड़े तार अंश जन्म सीमाग तुम्हार को मरीचन देशे एगल हे सूफिया कमल विख्यात पंकोक्ति शौकत ओस्मान कथा साहित्यिक शौकत ओस्मान छे कथा साहित्यिक कथा साहित्यिक शौकत ओस्मान प्रकृत नाम हो शेख आजिजुर रहमान तीन ईश्वर प्रतिद्वंदी उन्नीस सौ नब्बे साले ग्रंथर जो फिलिपस पुरस्कार लाभ करें ईश्वर प्रतिद्वंदी जीटी उन्नीस सौ नब्बे साले प्रकाशित है जार जो फिलिपस पुरस्कार लाभ कर कृतदास हासि उपन्यासटर जो आदमजी पुरस्कार लाभ करें ग्रंथटी शौकत ओस्मान सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बोले स्वीकृति कृतदास हासि हे शौकत ओस्मान सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ वज सहित्यकर्म चे उपन्यास बनियादम बनियादम उपन्यास शौकत ओस्मान कृतदास हासि चोर चोरसन्धि पतंग पिंजार राजपुरुष दुई सैनिक जननी जननी उपन्यास समागम राजा उपख्यान आर्तनाथ भाषा आंदोलन व्यक्तिक उपन्यास हे आर्तनाथ मुक्तिजुद्ध पटभूम रचित उपन्यास हे जहां नाम विदय शौकत ओस्मान उन्नीस एक साल प्रकाशित है नेकरे अरण्य उन्नीस सौ तेहत्तर जलंगी उन्नीस चौहत्तर साल प्रकाशित है गल्पग्रंथ हे पिजरापोल पिजरापोल हे गल्पग्रंथ पुरतन खंजर पोस्तर फलक ईश्वर प्रतिद्वंदी जन्म जदि तब बंगे मुक्तिजुद्ध भित्तिक गल्पग्रंथ प्रबंध ग्रंथ हे संस्कृत चढ़ाई उतराई नाटक हे आमलार मामला कमणि ये दोटी हे नाटक शौकत ओस्मान फरुख आहमेद छे मुस्लिम पुनर्जागरणबादी मुस्लिम रेनेसार कवि उन्नीसश चुआल साले प्रथम प्रकाशित सतसागर माझी तरह श्रेष्ठ कब्य ग्रंथ उन्नीसश चुआल साले सतसागर माजी प्रथम प्रकाशित है फरुक आहमेद इसलाम इतिहास और ऐतिह्य और ऐतिह्य कब्यर उपजीव्य सतसागर माझी इसलाम इतिहास और ऐतिह्य ए कब्य उपजीव्य तरह रचित शिशुत ग्रंथ हे पाखिर भाषा एर उन्नीसश्री साले यूनेस्को पुरस्कार लाभ करें फरुक आहमेद उन्नीसश्री सूट्री साले पाखिर भाषार जो यूनेस्को पुरस्कार लाभ करें सहित्यकर्म हे कब्यग्रंथ सतसागर माजी नौफेल हातेम तई हातेम तई मुहूर्त कविता सीरजाम मुनिरा एगल हे सहित्यकर्म फरुक आहमेदर 
ফারুক আহমেদের বিখ্যাত পঙ্কতিগুলো হচ্ছে হে মাঝি এবার তুমি পেও না ভয় তুমিও কুড়াও পে হেরার প্রতীক তারকার বিস্ময় ঝরুক এ ঝরে নারঙ্গী পাতা তবু পাতা অগণন ভিড় করে জেথা জাগেছে আকাশে হেরা রাজ তরণ সাতসাগরের মাঝির রাগ পোহাবার কত দেরি পাঞ্জেরি পাঞ্জেরির অংশ পুরস্কার পেয়েছেন ইউনেস্কো পুরস্কার উনিশশো সালে মরণোত্তর ইকুশ পদক পান উনিশশো সালে স্বাধীনতা পুরস্কার পান উনিশশো সালে তাহলে ফরুক আহমেদ উনিশশো সালে পান হচ্ছে ইউনেস্কো পুরস্কার মরণোত্তর ইকুশ পদক পান উনিশশো আর স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার পায় উনিশশো সালে মুজিবুর রহমান বিবিসি জরিপে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তিনি বাঙালি জাতির জন্য বাংলাদেশের স্থপতি প্রথম রাষ্ট্রপতি তিনি বাংলাদেশের মুক্তির সনদ রূপে আখ্যায়িত বিখ্যাত ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজবন্দী হিসেবে কারাগারে থাকার সময় তিনি তিনটি বই রচনা করেন তিনটি বই সুপাঠ্য ও তথ্য সমৃদ্ধ হচ্ছে অসমাপ্ত আত্মজীবনী বঙ্গবন্ধুর প্রথম অসমাপ্ত আত্মজীবনীতি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত দু সালে অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশিত হয় এটি লেখা হয়েছে উনিশশো থেকে উনিশশো সময়ের মধ্যকার মধ্যে যখন তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন আত্মজীবনীর শুরু হয়েছে তার জন্মের জন্মের সময় থেকে পাশাপাশি এসেছে পিত্ত পুরুষের কথাও এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু উনিশশো পঞ্চান্ন সাল পর্যন্ত আত্মজীবনী লেখেন অসমাপ্ত আত্মজীবনের ভূমিকা লেখেন বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা কারাগারের রোজনামোচা বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বই কারাগারের রোজনামোচা গ্রন্থটি তার একাডেমি কর্তৃক দু হাজার বাংলা একাডেমি কর্তৃক দু সালে প্রকাশিত হয় উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর ঘটনা বহুল জেল জীবনচিত্র এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধু নিজেই একটি ডায়েরিতে তার এই জেল স্মৃতির কথা লিখে রেখেছিলেন এবং এর নাম দিয়েছিলেন থালাবাটি কম্বল জেলখানার সম্বল বইটির ভূমিকা লিখেছেন বঙ্গবন্ধু জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা এবং নামকরণ করেছেন তার কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানা আমার দেখানো আছে বঙ্গবন্ধু তৃতীয় বই আমার দেখানো আছে তেতাল্লিশতম বিশেষ বিশেষে আসলো এটা বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে বাংলা একাডেমি দু সালে বইটি প্রকাশ করে আমার দেখানো আছে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের উনিশশো সালে রাজনীতি জীবনের প্রথম দিকে কোন চীনে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা একটি ডায়রির পুস্তিকা করো বইটির ভূমিকা লেখেছে বঙ্গবন্ধু জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম প্রবন্ধ এবং গবেষণা গ্রন্থ হচ্ছে ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিমের প্রবন্ধ এবং গবেষণা গ্রন্থ বাঙালি মানুষ মানস ও বাংলা সাহিত্য সাহিত্য সংস্কৃতি নানা প্রসঙ্গে আমি বিরঙ্গনা বলছি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক লেখা উপন্যাস হচ্ছে বিশ শতকের মেয়ে ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিমের ছোট গল্প হচ্ছে রমনা পার্কে এটি ডক্টর নীল নীলিমা ইব্রাহিমের লেখা সৈয়দ অলিউল্লাহ সৈয়দ অলিউল্লাহ লেখনীতে সমাজের কুসংস্কার ধর্মীয় ভণ্ডামি মানসিক ও চারিত্রিক চারিত্রিক স্থলন ইত্যাদি প্রবাহ প্রতিভাষিত হয়েছে তিনি বাংলাদেশের চেতনার প্রবাহ রীতির উপন্যাস লিখেছেন সৈয়দ অলিউল্লার প্রথম উপন্যাস হচ্ছে লাল সালু যা উনিশশো আটচল্লিশ সালে প্রকাশিত হয় যা ফার্সি ভাষা অনুবাদ করেন তার স্ত্রী মিসেস মেরি সৈয়দ উল্লাহ লাল সালু হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রচনা যেটা আঠারোশো আটচল্লিশ সালে প্রকাশিত সরি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় যা ফার্সি ভাষা অনুবাদ করেন তার স্ত্রী মিসেস মেরি লাল সালু দি উইথাউট রুটস উনিশশো সালে লাল সালু হচ্ছে ইংরেজি অনুবাদ দি ট্রি থ্রি উইথাউট রুটস নামে ইংরেজিতে অনুদিত হয় লাল সালু উপন্যাসের উপযুক্ত গ্রাম বাংলার অশিক্ষিত এবং কুশিক্ষা সাহিত্যকর্ম উপন্যাস হচ্ছে লাল সালু উনিশশো সালে চরিত্র হচ্ছে মজিদ আকাশ খালেক ব্যাপারী চাঁদের অমাবস্যা মন সমীক্ষণমূলক উপন্যাস চরিত্র ছিল যুবক শিক্ষক আরেফ আলী কাদ নদী কাদ অস্তিত্ববাদী উপন্যাস ছোট গল্প হচ্ছে নয় চারা দুই তীর অনন্য গল্প অনন্য গল্প নাটক হচ্ছে বহিফির তরঙ্গ ভরঙ্গ এবং সুরঙ্গ হচ্ছে 
সৈদুল্লাহ নাটক বহিপীর তরঙ্গ ফরঙ্গ এবং সুরঙ্গ মনির চৌধুরী মনির চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে বিএ অনার্স ও এমএ পাস করেন উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলা এবং উনিশশো সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা তত্ত্বে এম ডিগ্রি লাভ করেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ও বাংলা বিভাগে একাত্তর সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় তিনি রচনা করেন তার শ্রেষ্ঠ নাটক কবর কবর ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম নাটক পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পটভূমিকায় তার লেখা ঐতিহাসিক নাটক রক্তাক্ত প্রান্ত উনিশশো সালে লেখা হয় তার একটি বিশেষ কীর্তি বাংলা টাইপ রাইটারের কিবোর্ড মনির চৌধুরী অপ্রিমা উনিশশো উদ্ভাবন করে তার একটি বিশেষ কীর্তি হচ্ছে টাইপ রাইটার কিবোর্ড মনির চৌধুরী অপ্রিমা মুনির অপ্রিমা যা প্রকাশিত উনিশশো সালে উদ্ভাবন করে কবর নাটকটি প্রথম কেন্দ্রীয় কারাগারে অভিনীত অভিনীত হয় তার বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে ষোলো নয় আমার মাতৃভাষা ষোলো শত রূপ উনিশশো সালে চোদ্দোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে চোদ্দোই ডিসেম্বর তিনি একাত্তরের ঘাতক দালালদের দ্বারা অপহৃত ও নিহত হন তার সাহিত্য কর্মগুলো হচ্ছে একাঙ্ক নাটক একাঙ্ক নাটক হচ্ছে কবর উনিশশো তেপ্পান্ন সালে প্রকাশিত হয় সংঘাত পলাশি ব্যারাক ফিট কলাম নষ্ট সেলে আপনি কে মিলিটারি প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নাটক হচ্ছে রক্তাক্ত প্রান্তর এবং চিঠি অনুবাদ নাটক হচ্ছে মুখরা রমণী বসীকরণ শেক্সপিয়ারের তামিন অব দ্য শ্রী অবলম্বনে রচিত রূপার কোটা জন গার্লস ওয়ার্দির দি সিলভার অব বক্স অবলম্বনে রচিত কেউ কিছু বলতে পারে না জর্জ বানার শো এর ইউনিভার ইউনিভার ক্যান টেল এর অনুবাদক প্রবন্ধ হচ্ছে মিরমান্স সুকান্ত ভট্টাচার্য সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যের কিশোর কবি নামে খ্যাত তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে সারপত্র উনিশশো সাতচল্লিশ সালে বিখ্যাত কবিতা রানার ও আঠারো বছর বয়সে কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যকর্ম হচ্ছে সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্র ঘুম নেই পূর্বাভাস মিঠে মিঠে করা অভিযান হরতাল বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে ছাড়পত্র হে মানব হে মহাজীবন দুর্মর রানার বিখ্যাত উক্তি সুকান্ত ভট্টাচার্যের এ বিশ্বকে শিশুর বাড়িযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে আমার দৃঢ় অঙ্গীকার ছাড়পত্র কবিতার ক্ষুদা রাজ্যে পৃথিবী গতময় পূর্বীর চারজন ঝলসানো রুটি হে মহাজীবন সুকান্ত ভট্টাচার্যের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাত মুক্তিযুদ্ধ সময় মজলুম আদিব বিপিন্ন লেখক সদ্য নামে কবিতা লিখতেন উনিশশো সালে তার প্রথম কাব্য উনিশশো ষাট সালে তার প্রথম কাব্য প্রথম গান দ্বিত মৃত্যুর আগে প্রকাশিত হয় প্রথম গান দ্বিত মৃত্যুর আগে শামসুর রহমানের প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে তার দ্বিতীয় কাব্য রৌদ্র করটি রৌদ্র করটিতে উনিশশো এর জন্য তিনি আদমজি পুরস্কার লাভ করেন তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে রৌদ্র করটি যেটা প্রকাশিত উনিশশো সালে এটার জন্য তিনি আদমজি পুরস্কার লাভ করেছিলেন উনিশশো উনসত্তর সালে গণ অভ্যুথানে নিহত আসাদকে নিয়ে রচনা করেন আসাদের ষাট কবিতাটি উনিশশো সালে ভাষা নিয়ে পাকিস্তান সরকারের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন তিনি বর্ণমালা আমার দুঃখ দুঃখ বর্ণমালা তিনি আদমজি পুরস্কার লাভ করেন উনিশশো সালে ভাষা নিয়ে পাকিস্তান সরকারের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন বিরোধিতা করে তিনি বর্ণমালা আমার দক্ষিণী বর্ণমালা তিনি এটাতে আদমজি পুরস্কার লাভ করেন একাত্তরের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ বিবরণ তিনি লিখেছেন আত্মজীবনী কালের ধুলো কালের ধুলো হচ্ছে শামসুর রহমানের আত্মজীবনী মুক্তিযুদ্ধকালীন লেখা কবিতা গুচ্ছ হচ্ছে বন্দি শিবির থেকে গন্থে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার প্রেক্ষিতে রচনা করেন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে আইব খানকে বিদ্রুপ করে লেখেন হাতির গুর নামক কবিতাটি বাংলাদেশের অবি সংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের যখন কারাগার 
কারাগারে তখন তাকে উদ্দেশ্য করে লেখেন অসাধারণ কবিতা টেলেমেকাস বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে তার আরেকটি কবিতা হচ্ছে ধর্ম সেই পুরুষ সাহিত্যকর্ম হচ্ছে কাব্য প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে রৌদ্র করটিতে বিধস্ত নির্মাণ কাব্য নিরোলোক দিব্যরথ নিজ বাসভূমে বন্দি শিবির থেকে উদ্ভব উঠের পিঠে চলছে দেশ স্বদেশ এক ফটা অনল বুক তার বাংলাদেশের হৃদয় দেখে বাংলাদেশ স্বপ্ন দেখে উপন্যাস হচ্ছে অক্টোপাস অদ্ভুত আধার আধার এক নিয়ত মন্তাজ এলো সে আবেলায় শীর্ষতোষ গ্রন্থ হচ্ছে এলেটিন বেলেটিন ধান বাংলে করে দেব এগুলো বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে বর্ণমালা আমার দক্ষিণী বর্ণমালা আসাদের ষাট বিখ্যাত কবিতা এগুলো স্বাধীনতা তুমি তোমাকে পাওয়ার জন্য সেই স্বাধীনতা একটি ফটোগ্রাফ এগুলো হচ্ছে বিখ্যাত কবিতা তার বিখ্যাত কবিতার চরণ হচ্ছে এই বাংলায় তোমাকে আসতে হবে হে স্বাধীনতা তোমাকে পাওয়ার জন্য স্বাধীনতা স্বাধীনতা তুমি রবি ঠাকুরের অজর কবিতা এটি স্বাধীনতা তুমি কবিতার অংশ মেঘনা নদী দেব পারি কলকলা এক নাইয়ে আবার আমি যাব আমার পাড়াতলি গায়ে প্রিয় স্বাধীনতা শামসুর রহমানের লেখা তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা সকিনা বিবির কপাল ভাঙলো সিথির সিথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর তোমাকে পাওয়ার জন্য স্বাধীনতা তার বিখ্যাত গান হচ্ছে স্মৃতি ঝলমল সুনীল মাটির কাছে আমার অনেক ঋণ আছে আত্মজীবনী হচ্ছে কালের ধুলোই লেখা শামসুর রহমানের আত্মজীবনী সৈয়দ শামসুল হক সৈয়দ শামসুল হক বাংলাদেশের সাহিত্য সাহিত্যঙ্গনের সব্যসাচী লেখক হিসেবে পরিচিত সৈয়দ শামসুল হক রচিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক নাটক পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় এটি তার রচিত প্রথম কাব্যনাট্য জাগো বাহে কুণ্ঠে সবাই তার নুরুল উদ্দিনের সারা জীবন কাব্যনাট্য সৃষ্টি চরিত্র নুরুদ্দিনের বিখ্যাত উক্তি সাহিত্যকর্ম হচ্ছে কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে एक दायक राज्य परण गहन भरे अपर पुरुष एवं कब्य अपर पुरुष कब्यनाट्य कब्यग्रंथ कब्यग्रंथ हे सत नरिहार विख्यात कविता कब्यनाट्य हे पायर पायर आवाज पा जाए गणनायक नुर नुरुल दिन सारा जीवन कब्यनाट्य উপন্যাস সীমানা ছাড়িয়ে খেলারাম খেলে যা নিষিদ্ধ লোবান নীল দংশন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস গল্প হচ্ছে তাস শীতের বিকেল রক্ত গোলাপ আনন্দময়ের মৃত্যু উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে বৈশাখে রচিত পঙ্কক্তিমালা তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ আমার পরিচয় পরনের গহীন ভেতর পুরস্কার ও সম্মাননা উনিশশো সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পায় সৈয়দ শামসুল হক সবচেয়ে কম বয়সী লেখক হিসেবে একুশে পদক পায় উনিশশো সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পায় জহির রায়হান জীবনমুখী সমাজ সচেতন কথা সাহিত্যিক জহির রায়হানের আসল নাম হচ্ছে মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ তার রচিত আরেক ফাল্গুন ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম উপন্যাস আরেক ফাল্গুন ভাষা আন্দোলনের উপর লিখিত তার বিখ্যাত গল্প একুশের গল্প বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে তোপুকে আবার ফিরে পাব এ কথা ভুলেও ভাবিনি কোনো দিন এটি তার বিখ্যাত উক্তি তিনি লেট দেয়ার বি লাইট নামে লেট দেয়ার বি লাইট নামে একটি ইংরেজি ছবি নির্মাণ করেন এবং পাকিস্তানি সামরিক যান তার গণহত্যার চিত্র সম্বলিত স্টপ জেনে সাইট নির্মাণ করেন তাকে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র পরিচালক বলা হয় তার শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে হাজার বছর ধরে উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় উপন্যাসটির জন্য তিনি আদমজি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন এই উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মিত হয় এবং সে চলচ্চিত্রটি জাতীয় পুরস্কার লাভ করে তিনি উনিশশো সালে তিরিশ জানুয়ারি জ্যেষ্ঠ ভাতা প্রখ্যাত লেখক শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজ থেকে নিগসন তিনি উনিশশো সালে তিরিশ জানুয়ারি তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রখ্যাত লেখক শহীদুল্লাহ কায়সারকে খুঁজ থেকে তিনি নিখোঁজ হন জহির রায়নের সাহিত্যকর্ম হচ্ছে উপন্যাস শেষ বিকেলের মেয়ে হাজার বছর ধরে আরেক ফাল্গুন বরফ বলা নদী এগুলো উপন্যাস গল্প হচ্ছে সূর্য গ্রহণ একুশের গল্প প্রমাণ্য চিত্র হচ্ছে স্টপ জেনে সাইট লেট দেয়ার বি লাইট চলচ্চিত্র হচ্ছে জীবন থেকে নেওয়া কখনো আসেনি এগুলো হচ্ছে চলচ্চিত্র 
হুমায়ুন আজাদ হুমায়ুন আজাদ হুমায়ুন আজাদ কবি ঔপন্যাসিক গল্পকার গবেষক ভাষাবিজ্ঞানী তাকে দেশের প্রধান প্রথা বিরোধী ও বহুমাত্রিক লেখক হিসেবে বিবেচনা করা হয় হুমায়ুন আজাদকে উনিশশো সালে প্রকাশিত তার প্রথম কাব্য হচ্ছে অলৌকিক স্টিমার উনিশশো সালে প্রথম প্রকাশিত হয় হুমায়ুন আজাদের তার নারী উনিশশো সালে দ্বিতীয় লিঙ্গ উনিশ সালে পাক সার জমিন সাত বাদ দু গন্ত তিনটি তৎকালীন সরকারের বাজপ্ত ঘোষণা করে দু সালে সাত ফেব্রুয়ারি ঘাতক মৌলবীবাদীদের হামলার শিকার হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন দু হাজার চার সালে সাতাশ ফেব্রুয়ারিতে জার্মানির পিইএন কর্তৃপক্ষ হুমায়ুন আজাদকে এক বছরের ফেলোশিপ প্রদান করে তিনি জার্মানিতে গমন করেন সেখানকার মিউনিক শহরে দু সালে তার মৃত্যু হয় সাহিত্যকর্ম কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে অলৌকিক স্টিমার সব কিছু নষ্ট দেননি অধিকারে চলে যাবে কাফনে মোড়া অস্ত্রবিন্দু উপন্যাস হচ্ছে ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল সব কিছু ভেঙে পড়ে কবিতা কবি অথবা দণ্ডিত পুরুষ ফালি ফালি করে কাটা চাঁদ পাক সার জমিন সাতবাদ কিশোর সাহিত্য হচ্ছে লাল নীল দীপাবলি ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না কত নদী সরবর হুমান আহমেদ হুমান আহমেদ তেরোই নভেম্বর উনিশশো সালে নেত্রকোনা জেলায় মোহনগঞ্জে মাতুলা লয়ে জন্মগ্রহণ করেন উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনায় অধ্যাপনায় যোগদান করেন পরে লেখালেখিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে চাকরি ছেড়ে দেন তাকে বাংলাদেশের আধুনিক উপন্যাসিকদের মধ্যে সর্বাধিক বিশ সর্বাধিক বিশিষ্ট উপন্যাসিক হিসেবে গণ্য করা হয় তিনি বাংলা সাহিত্যে মূলত কথা সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হুমায়ুন আহমেদ কথা সাহিত্যিক নন্দিত নরকে উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যে তার আবির্ভাব তাকে বাংলাদেশের প্রথম সায়েন্স ফিকশন রচনাকারীও বলা হয় তার সর্বশেষ উপন্যাস হচ্ছে দেয়াল হুমায়ুন আহমেদের বঙ্গবন্ধু নির্মম হত্যাকাণ্ড ও তৎকালীন রাজনৈতিক ঘটনা দেওয়া আছে দেয়ালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা তার জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক জ্যোৎস্না জননীর গল্প উনিশশো একাত্তর সালে প্রকাশিত হয় উনিশশো একাত্তর জ্যোৎস্না জননী তার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা তার জনপ্রিয় উপন্যাস হচ্ছে জ্যোৎস্না জননীর গল্প এবং উনিশশো একাত্তর সাহিত্যকর্ম হচ্ছে উপন্যাস নন্দিত নরকে প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস নন্দিত নরকে শঙ্খ নীল কারাকার উনিশশো প্রথম উপন্যাস এই সব দিন রাত্রি বহুবি অয়ময় অয়ময় হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদের দীঘির জালে কার ছায়াগো এগুলো হচ্ছে উপন্যাস মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস হচ্ছে শ্যামল ছায়া হুমায়ুন আহমেদের জ্যোৎস্না জননীর গল্প আগুনের পরশমণি হুমায়ুন আহমেদের লেখা টেলিভিশন নাটক হচ্ছে অয়ময় অনিল বাগচির একদিন কোথাও কেউ নেই নাগরিক ভিত্তিক প্রধান বিখ্যাত চরিত্র হচ্ছে বাকের ভাই চলচ্চিত্র হচ্ছে আগুনের পরশমণি উনিশশো পঁচানব্বই সালে প্রথম মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রথম মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র হচ্ছে আগুনের পরশমণি উনিশশো পঁচানব্বই সালে প্রকাশিত হয় শ্যামল ছায় মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে অবলম্বনে অবলম্বনে লেখা হচ্ছে শ্যামল ছায়া ঘেটুপাত্র ঘেটুপুত্র কমলা শেষ দু সালে প্রকাশিত হয় বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে দুঃসময়ের অপবাদ গায়ে মাগতে নেই দুঃসময়ে অপবাদ গায়ে মাগতে নেই এটা হচ্ছে হুমায়ুন আহমেদের বিখ্যাত উক্তি সেলিম আল দিন সেলিম আল দিন বাংলা ভাষার আধুনিককালের আধুনিককাল পর্বের অন্যতম নাট্যকার তিনি নাট্যচর্যা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন সেলিম আল দিন ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে সেলিম আল দিন পরবর্তীতে নাসির উদ্দিন ইউসুফ ইউসুফের সাথে গ্রাম থিয়েটার করে তোলেন তার বিখ্যাত কথানাট্য চাকা ও কীর্তন খোলা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন যথাক্রমে মোর্শিদুল ইসলাম এবং আবু ইসাক আবু সাঈদ নাট্যগল্প হচ্ছে জন্ডিস ও বিবিদ বেলুন 
মুন্তাসি ফ্যান্টাসি কেরামত মঙ্গল বন পাংশুল কীর্তন খোলা লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি বিষয়ক এক্সপ্লোজিভ ও মূল সমস্যা চর কাঁকড়ার চর কাঁকড়ার ডকুমেন্টারি হাত হুদাই এখন আমরা কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন উত্তরগুলো দেখব শ্রীকান্ত উপন্যাস কত খণ্ডে প্রকাশিত হয় শ্রীকান্ত উপন্যাসটি চার খণ্ড প্রকাশিত হয় কাশবনের কন্যা কোন শ্রেণীর রচনা এবং কে রচনা করেন কত সালে প্রকাশিত হয় কাশবনের কন্যা একটি উপন্যাস শামসুদ্দিন আবুল কালাম আজাদের প্রকাশিত হয় উনিশশো তেপ্পান্ন সালে কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি উপন্যাসের নাম লিখুন বাদনহারা মৃত্যু খোদা কোহলিকা এগুলো কাজী নজরুলের তিনটি উপন্যাস পঞ্চতত্ত্ব কোন শ্রেণীর রচনা কত সালে প্রকাশিত হয় এর রচিতাকে পঞ্চতত্ত্ব হচ্ছে রম রচনা পঞ্চতত্ত্ব প্রকাশিত হয় উনিশশো বাউন্ন সালে এটির লেখক হচ্ছে সৈয়দ মুস্তফা আলী সবনম কে রচনা করেন কোন জাতি রচনা সবনম হচ্ছে সৈয়দ মুস্তফা আলীর লেখা এটি উপন্যাস পদ্মানজি মাঝির গ্রন্থের রচিতাকে কোন শ্রেণীর রচনা কত সালে প্রকাশিত হয় পদ্মানদীর মাঝি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় পুতুল নাচের ইতিকথা ও শহর বাসের ইতি খসা গন্ধতয় কোন শ্রেণীর রচনা এবং রচিতাকে পুতুল নাচের ইতিকথা ও শহর বাসের ইতিকথা এটি উপন্যাস মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস হচ্ছে বিষবৃক্ষ আঠারোশো সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম উপন্যাস হচ্ছে করুণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম উপন্যাস হচ্ছে করুণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন উপন্যাস এপিক ধর্মী উপন্যাস হিসেবে খ্যাত গোরা শরৎচন্দ্রের আত্মচরিত্রমূলক উপন্যাস হচ্ছে শ্রীকান্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাসের নাম হচ্ছে রম রাম হো হান্স ওয়াইফ রহমান সাহেব রাম মোহনস রাম মোহন সাহেব আঠারোশো চৌষট্টি সালে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস রাম মোহন ওয়াইফস বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাসের নাম হচ্ছে দুর্গেশ নন্দিনী আঠারোশো পঁয়ষট্টি সালে প্রকাশিত হয় গাজিমের বস্তানি গন্ধটি কে লেগেছেন মীর মোশারফ হোসেন মিয়ার বস্তানি কোন ধরনের রচনা এটি একটি উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম হচ্ছে বই ঠাকুরণের হাট আঠারোশো তেরাশি ও রাজর্ষি আঠারোশো সাতাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েকটি সামাজিক উপন্যাসের নাম লিখুন চোখের বালি নৌকা ডুবি দুই বোন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন ঘটনার প্রকৃতি ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত নাইট উপাধি বর্জন করেন উনিশশো সালে জালিয়ান ব্যাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ কোন উপন্যাসটি হিন্দিতে হিন্দিতে প্রথম অনুজিত হয় রাজর্ষি ব্রিটিশ সরকারের কারাগারে বন্দীদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ কোন উপন্যাসটি উপহার দেন চার খণ্ড লাল সালু কোন শ্রেণীর রচনা এবং রচিয়া থাকে লাল সালু হচ্ছে উপন্যাস সৈয়দ অলিউল্লার লাল সালু উপন্যাসের বিষয়বস্তু হচ্ছে গ্রামীণ পটভূমি চাঁদের অমাবস্যা ও কাদু নদী কাদু উপন্যাসের রচিত আছে সৈয়দ অলিউল্লাহ খেলারাম খেলে যা গ্রন্থের রচিয়তা কে এবং কোন শ্রেণীর রচনা এটি হচ্ছে উপন্যাস সৈয়দ শামসুল হকের খেলারাম খেলে যা কৃতদাসের হাসি কোন জাতীয় রচনা এবং রচিয়তাকে এটি কত সালে প্রকাশিত হয় কৃতদাসের হাসি একটি উপন্যাস এটি শকত ওসমানের উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় কৃতদাসের হাসি অরণ্য নীলিমা কোন জাতীয় গ্রন্থ এবং কে রচনা করেন অরণ্য নীলিমা উপন্যাস আহসান হাবিবের সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজি তিনটি উপন্যাসের নাম হচ্ছে নুরুদ্দিন রায় নন্দিনী ও তারাবাও ধন্যবাদ সবাই কি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আগামীতে আমরা এটা সম্পূর্ণ শেষ করব এখানে আরও একশোটি প্রশ্ন উত্তর আছে সে পর্যন্ত সবাই সাথে থাকুন আগামীতে সপ্তম পর্বে আমরা আয়োজন করব দেখার জন্য অনুরোধ রইল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন 
ভুল ত্রুটি ক্ষমাসূন্য দৃষ্টিতে দেখবেন আসসালামু আলাইকুম